Halo Pepper, balik lagi bersama gue Bayu dan Madi Kami dari Star Papor Channel oh. Yes, 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 yes. yes. Oke, okay. kali ini kita bakal uh, review ya nah, Review, hmm, tipis-tipis Bukan ya Bukan review sebenarnya kita dulu, Apa? unboxing Iya, uh, unboxing dan juga uh, review. review tipis-tipis ya Itu seperti yang kalian lihat di kamera, kalian belum? Oh, belum ya. Sembawa, ya Memang sengaja, ya. gak diliatin Jadi ini namanya adalah The Squai RDA hmm. Squai RDA Squai. Hmm. Jadi RDA ini dari 99 Raps dan juga Bukan ini apa ini? Uh, uh, dan juga nih si Great Stephens 2 Oke okay, itulah pokoknya Jadi ini RDA didistribusikan oleh IJM ya mm -hmm. Mm -hmm. Langsung dari IJM ya? Mm -hmm. Jadi ini 99 Rap ini adalah uh, si desainernya Gun mm -hmm. Gun RDA nah, Jadi oke okay guys tanpa basa basi lagi Mari kita lihat tampak dekatnya dari The Sky RDA yeah. Let's go Ini guys tampak dekatnya ya Jadi di tampilan depannya seperti ini mm -hmm. The Sky RDA IJM, Square RDA, IJM, dan di sini juga ada logo IJM yang besar, besar, ya. besar ya kan? Hmm, oh, yang besarnya okay. ini ya mm -hmm. Langsung aja kita buka Hidi Mantap sekali Langsung keluar RDA nya itu bro. Mm -hmm. Hmm. Jadi seperti ini RDA nya Waduh. Sebentar, sebelum kita lihat RDA nya Kita lihat dulu kira-kira apa yang ada di, di bawah kotak ini Siapa tahu ada mobil ya kan? Oke okay. <laughs> Mobil Di dalam kemasannya ini hanya ada ini Perintilan-perintilan guys ya ini ada baut L yang nanti entah apa gunanya ya kan. Ini ada Kalanya yang itu? buat uh, kawatnya. Kawat apa bro? Enggak pakai air dia no. Enggak pakai L kunci L itu ya? Iya enggak enggak pakai. Ya, makanya nanti kita bahas dia ya kan. Jadi ini ada kunci L yang entah apa gunanya mungkin untuk buka skuang mungkin ya. Mungkin. Dan ini ada perintilan karet-karet dan juga ada pin ya. Pin uh, ini pin yang di bawah RDA nya ini. Ini dia menggunakan bahan silver ya. Silver pin bukan yang gold plate ya kan. Oke, okay, langsung aja kita bahas RDA-nya. Ya, ini kita bahas RDA-nya. Jadi tampilan seperti ini. Ini tampilan seperti ini. Uh -huh. Oke, okay, di bawahnya seperti ini. Kelihatan nggak? Oke. Okay. Nah, langsung ya kita pasang ke di mode. Pasang di mode. Ini dua dua atau dua empat bro? Ini diameternya 24 mm ya. Nah, jadi kecil amat. Standar. Kecil amat Pak sama mutnya. Oh, kalau sama mutnya ya. Ini ini, 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 ini IG Max ya. Oh, Oke. Okay. Jadi langsung aja kita buka. Jadi RD ini terbagi tiga bagian. Ini ada deck-nya, hmm. ada cap-nya, bagian tengahnya dan juga ada top cap-nya ini. Nah, seperti ini. Oke, okay. jelas kelihatan? Oke. Okay. Jadi uh, kita bahas dulu dari atasnya, dari top capnya. Ini top cap seperti ini. Dia menggunakan apa namanya ini? Uh, drip tip ya. Drip tipnya drip tip ini 810, 810 ya. Hmm. Bentar, 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 bentar. Agak, agak seret. Nah, oh, masih baru. Masih tawar. Masih jadi, baru. Jadi ini dia. Oke. Okay. Masih baru. Ini drip tip 810 nya ya kan? Uh -huh. Sekali lagi. Dan ini ada uh, apa namanya tuh lubang airflow nya banyak bro ya lubang airflow iya banyak ya. hmm. nanti kita tunjukkan ya uh -huh. oke okay, taruh di sini ini bagian tengahnya uh -huh. jadi dia lumayan cukup tebal ya kan yang tebal tadi justru yang ininya kepalanya uh -huh. dan ini dia di bagian deck nya oke okay, kelihatan uh -huh. Oke, okay, dia ini menggunakan yang namanya postless ya. Jadi coil kalian nanti dipasangkan di sini dan juga di sini. Jangan begini-begini ya, tapi begini dan begini. Oke, okay, nih. Oh, bisa single bisa double kayaknya. Ya, ini, ini kalau dilihat dari uh, dari desainnya sih ini bisa single dan juga bisa double ini. Oke, okay, seperti ini. Oke. Okay. Mungkin uh, segitu aja ya. Tanpa dekatnya langsung aja kita coiling. Oh ya, dan juga di sini dia ada anunya nih, ada sistem locknya tuh. Sistem locknya ya benar, sistem locknya. Jadi mempermudah kita untuk melepas dan memasang RDA-nya kan. Oke. Okay. Langsung, langsung aja kita coiling guys ya. Untuk coilnya seperti biasa, kita selalu menggunakan the one and only Baby Alien dari Strike Wire. Mantap ini ya. Nih, seperti ini. Kelihatan? Hmm. Kelihatan? 
hampir hampir oke okay, seperti beauty blogger kita ya gini gini ya. oke okay. pokoknya kalau nggak kelihatan kalian pura-pura aja melihat ya kan okay. nah, harus ngelihat ngelihat <laughs> pakai teleskop apa bang serahlah pakai mata batin gitu <laughs> oke okay. jadi kita pasang koilnya dulu seperti ini untuk ukuran standarnya ya menurut gua ini kalau kita menggunakan apa ini namanya nih pemotong koil ya istilahnya ya <laughs> Uh, penggaris koil lah istilahnya. Kalau menggunakan penggaris koil ini di ukuran uh, 6,5. Nih, yang ini 6,5 ini. 6,5 ya. Oke, okay, kita pasang dan kita potong. Ini potongnya agak jauh dikit deh. <laughs> Lindung. Berlindung. Berbahaya ini. Berlindung. Uh -huh. Kayaknya enggak gitu juga deh. enam setengah, oke okay, seperti ini langsung kita pasang di decknya ya, kita pasang di RDA-nya, oke? Okay. Dia ini menggunakan obeng min ya, obeng min kita longgarin. Minjam dulu. itu ya? Iya kita longgarin dulu, kelihatan nggak? Oke okay, kita longgarin dulu, ini kebetulan sudah gue longgarin sedikit sih, oke? Okay. Oke, okay. langsung aja kita pasangin ya. Ya ingat, masang koilnya seperti ini guys ya Seperti ini Bukan seperti ini wow. Nah, jadi harus seperti ini ya Nggak enak bro Kenapa? Nggak enak Nggak enak Oke okay. Nggak ada satu kesatuan malah jadi bro Iya, dia harus berpisah Harus berpisah Bersatu di yang namanya RDA doang Oh iya iya Ini ngomong apa sih? <laughs> Sempak Oke okay. Sempak udah Nah jadi ini kan uh, apa namanya tuh ini kan dia kan perot-perot guys ya uh -huh. jadi biar aja nggak apa-apa dia perot-perot kita kencangin aja dulu sedikit jelas lah jelas. Ki kita kita kencangin sedikit aduh ini agak sulit ini oke okay. sedikit aja kita kencangin gitu. jangan banyak-banyak sedikit-sedikit aja oke okay. yang satu lagi kita kencangin di sini. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Nanti dol. Kalau kita kencang di awal, nanti dia apa? Sulit untuk apa namanya itu? Meratakan koilnya. Oke, seperti ini. Bentar, bentar. Agak sulit ya kalau kalau apa namanya itu coiling tapi di kamera. <laughs> Oke. Nah, rapi kan? Tapi kan belum. <laughs> Langsung kita rapikan menggunakan ini apa namanya ini. Kalau kami sih kami kalau kami bilang ini tokat keras sakti ini. Oke, okay, kita atur dulu ininya di sini. Oke. Okay. Diratakan, Bro ya. Kita ratakan, coy. Aduh, duh, 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 duh. Nah, di sini. Mm -hmm. Nah, biasanya gua nggak mau uh, bikin coilnya nih apa namanya tuh terlalu ke tengah tapi gue agak gue lebar menyamping supaya lebih dekat ke airflow, uh, ke airflow nya ya benar hmm. jadi uh, benar ya gue gua setting dulu nanti gue tunjukkan ke kamera bentar ya oke seperti ini bentar satu lagi oke bentar ya dia agak 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 jarang jarang gimana gitu sudah berpisah jarang pula situ juga bertemunya jarang mm -hmm kau ini oke okay, nah sudah seperti ini kurang lebih posisinya tapi ini belum gua rapikan dulu ya bentar ini mau gua kencangin dulu bautnya guys ya supaya nanti dia enak kalau kita nah oke okay, jadi kurang lebih seperti ini guys seperti ini ini kalau dari atas ya kalau dari samping seperti ini mana ini kelihatan ini oke okay, nah seperti ini ya nih rata bro ya ya nah sudah langsung kita kita piring-piring kita piring-piring ini kita main ingat ya kalau kita mau mempiring koil untuk pertama kali itu wattnya harus rendah ini dap dapat di OHM nya kan 0,18 ya jadi kita coba di 35 deh kalau di OHM nya 18, 18 juga harusnya bro enggak dong anda ini baru ngepek atau gimana oke okay. jadi langsung aja kita kelihatan begini ya lebih enak hmm, pas, pas. ya begini ya oke okay. kita oke okay. oh jangan kau ini aja deh supaya enggak hotspot nah oke okay. nah oke okay. oke okay. hotspotnya tinggal sedikit ya bentar 
Lu ngaringin dikit dulu, supaya gue ngeliat di sini. Gue mau, mau spot bisa bro Nah, kita naikkan dulu wattnya ke 50 ya Gue mau ngeliat Kira-kira hmm. Nah, mantap gak? Enggak <laughs> Kampret Oh, uh, oh masih ada sebelah kanan, yeah. kalau dari, dari saya Oke, okay, nah Oke okay. Nih, kita coba dulu ya Nah, cantik nah, cantik Apa nih yang cantik? Oke okay. Langsung saja kita pasang kapas Kapas, kapas okay. Saatnya Marki wig Mari kita wig wig Eh bukan Mari kita nge wig nah. Bahaya kalau wig wig Ini kenapa Kalau kita ngapasin aja gitu Daripada kita wig wig Membahayakan Ya kita kan marki wig Mari kita nge wig 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 Bukan itu. gitu juga okay. konsepnya bro Jadi ingat ya Masang kapas itu Jangan terlalu tebal Jangan terlalu tipis Dan jangan terlalu pelit Oke okay. Biar enak levernya Oke, okay, satu lagi kita pasang. Bisa tahu nggak di lubang? Tahu dong. Ayah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf ya kalau uh, wiking nggak terlalu rapi. Soalnya tidak semudah itu Perguso. Menamanya apa nih? Wiking di depan kamera. Jadi motongnya di sini saja. Seperti ini. Aha. Ike. Hmm. Kontennya berubah ini. Ini. Uh, ya mete. Hmm. Oh kita lupa bro, kita lupa ini supaya amang jauh dikata sarik hmm. ya kamang sip kamang aman aman nah setelah itu mari kita sisir sisir markisir mari kita nyisir oke sudah disisir kita masukkan ke dalam ke uh, dalam sisir ke dalam decknya ya hmm. Hmm. ingat harus rapi kalau nggak rapi nanti nggak di dikasih makan sama mama. Kayaknya kalau nya harus rapi itu mau pulang sekolah bro. Enggak bro, kita tuh jangan di mana mana. Kita tuh pergi sekolah rapi pulang sekolah baru nggak nggak rapi. Enggak. Jadi kata ibu, kata ibu guru kalau yang duduknya rapi boleh pulang Oh bulan. seperti itu. Oke 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 oke. Ini sok ngomong rapi ya kan kita aja Aha. gua aja masa nggak rapi nih. Ya soalnya nggak semudah itu mengkoiling di depan kamera. Kalau di kalau di di belakang kamera enak. Ya kalo... ke belakang ya. <laughs> Oke, okay. kurang lebih seperti ini guys ya. Ini anggaplah cantik guys ya. Anggaplah cantik. Ini seperti ini. Uh -huh. Ini seperti ini. Oke, okay. langsung kita tetes tetes. Oke, okay. oke okay. kita tetes menggunakan liquid. Uh -huh. Ada deh. <laughs> oke okay. nanti 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 liquid ini bakalan kita repel. Kita tetes-tetes dulu dengan cairan kenikmatan buset. Oke, okay, tetes-tetes dulu. Uh, uh. Mau tahu aja likutnya apa? Si ungu. Nah, jadi guys, kalau gue terkadang itu ya, gue sering iseng uh, netesin liquid itu di tengah ini, nih, di, di antara dua coil gini. Tujuan eh tujuan. Tujuannya supaya Liquid yang uh, turun dari bawah coilnya ini akan meresap kembali di uh, kapas ya? kaki kapas yang di sini okay. ya kan? Nah itu itu enak RD ini. Jadi dia kita bisa netesin dari tengah walaupun uh, posisi si coil ini nggak nggak rapat kan? Terkadang tuh ada tuh RD RD yang berarti sukanya nggak rapat bro ya? Agak agak longgar gitu. Kita coba main di main di 75 watt deh. Nah, kedengaran bunyinya. Oke. Okay. Hmm. Mm -hmm. Mantap. Oke. Okay. Wih, uh, banjir ini coy, banjir Saatnya nah. Mantap Oke, okay. oke okay, guys, sedikit informasi Gue juga dikirimin ini yang namanya, apa namanya ini? Cap U Ultem ya, cap ultemnya kan 
ini mungkin supaya e, kalau misalkan kita mau geber di wat tinggi ya kan terus kita ngepetnya gila-gilaan supaya nggak panas tapi selama gua ngepet gua nggak menemukan panas di RDA ini soalnya tadi dia ini kan ke kepala cap ini kan tebal ya kan jadi aman oke okay, langsung aja kita pasangin di capnya pasangin oke okay, dah fokus nah ini gua gue sedikit mau jelasin yang namanya airflow nya ya jadi dia ada menggunakan tiga uh, buah airflow jadi ini terbuka semua uh -huh. terus kalau kita geser seperti ini dia tertutup di atas terbuka di bawah terus kalau kita geser lagi ini ter... tutup atas, tertutup, eh, tertutup, tertutup bawah. di bawah terbuka di atas dan juga ini ada yang paling aneh jadi yang di atas tertutup segaris itu dan di bawah tertutup e, dua lubang ya? Dua lubang sebelah kanan. Oke okay, seperti itu ya. Jadi kita start dari terbuka lebar dulu ya. Nih seperti ini. Oke okay, langsung aja kita menuju ke tampak jauh. Oh. Tampak depan ya. Oke. Okay. Oke okay, guys langsung aja ya. E, tadi kan kalian udah lihat kan kita tadi apa namanya? Wiking. Wiking ambok terus. Yang lain -lain. Toiling. <laughs> lain kan langsung aja kita cobain. The Squai RDA by 99 Rev ya kan. Oke, kita hajar di 75 watt, kita hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Wow. Hmm. hmm. Ini gua menggunakan airflow yang terbuka semua, guys ya. Pun terbuka, terbuka berarti ya, terbuka semua. Oh. Oke. Okay. Coba gue pindah di yang tertutup, eh bentar, tertutup di atas, terbuka di bawah. Hmm. Oke. Okay. Tapi yang tadi save dulu bro. Ya, gue ingat udah. Oke, okay, ini yang tertutup di atas, terbuka di bawah semua ya. Oke, okay, kita ajar. Uh. <tuh> Batok pak aja. Minum, gue bantuin. Hmm. Oke. Okay. Set lagi, set lagi, oke. Okay. Dan ini yang terbuka di atas, tertutup di bawah. Iya. Oke, okay, seperti ini. Ajar lagi. Uh. Batuk pak aja. Ah. Hmm. Udah. Ini kayaknya yang settingan ini apa mengangkat TH bro. Gak sangat oke, okay. kita cobain yang di bawah tertutup dua dan di atas itu segaris saja ya, terbuka ini Tertutupnya segaris, terbukanya Iya, ini sama-sama segaris lah, seperti itu, oke, okay, kita gas uh. hmm. Mantap Oke okay. Jadi ya, mm -hmm. kita masuk ke pros and cons nya aja ya, oh, yang iya. sikat-sikat aja ya untuk konsnya dulu ya. Untuk konsnya dulu, kalau gue bilang ini apa ya? RD ini unik, bukan nggak? Kons itu kan artinya kan minusnya. Hmm. Gimana ya? Gue gue belum belum menemukan yang namanya kons. Paling ya paling ini. Kalau di versi yang IJM-nya mm -hmm. itu dia menggunakan uh, obeng itu min. Mm -hmm. Nah, sedangkan yang di versi US-nya, versi mungkin yang di di luar nih ya, dia tuh menggunakan uh, obeng itu obeng L yang hex screw itu, hmm. obeng L. Nah, jadi kalau menurut gua, gua agak sedikit kesulitan karena mungkin gua juga punyanya yang kecil, kecil ya. Sedangkan yang kalau yang besar, gua punya agak besar itu dia ukuran ininya terlalu besar, lebar, ya, terlalu lebar. Jadi gua menggunakan yang biru yang dapat di grad gradsen RDA gitu ya kan, seperti ini. Jadi seperti itu aja sih. Yang membuat yang menurut gue itu lebih ke pendapat gue pribadi yang hmm. membuat dia jadi cost seperti itu. Cuman kalau selebihnya enggak. Jadi untuk prosnya cuma seperti itu dan untuk prosnya kalau gue bilang ini nge apa nge, 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 nge RD ini gampang. Masalahnya gampang seperti yang lihat tadi kan cukup mudah kan tinggal dipotong terus dipasang, kencangin, terus pasang kapas, like liquid, dah jos ya kan enak. Langsung. Hmm. Jadi untuk bicara flavornya ya, untuk flavornya gue bilang ini salah satu RDA yang the best ya menurut gue. Jadi gue punya RDA tuh macam-macam ya, ada Gun, ada Helbis, ada macam-macam uh, ya. Dan yang lain-lain ya, lain -lain. ya kan. Jadi ya, untuk, yang untuk, ini dipakai pakainya ya, ya. yang hmm. sering gue pakai nge-review, kayaknya ini salah satu, eh, bukan salah satu deh, kayaknya ini bak, eh, RDA ini bakalan 
sering gue pakai untuk nge-review liquid untuk kedepannya, untuk hmm. dual coil ya. Apalagi hal uniknya itu tadi bro ya, lubang-lubangnya tadi macam-macam ya, bagiannya. Iya, jadi hmm. terus juga uh, salah satu prosesnya juga kelebihan juga dia pilihan air flow-nya banyak. Hmm. Jadi uh, kalau kalian itu memainkan uh, semua air flow-nya, baik itu terbuka semua, ataupun tertutup, tertutup di atas, ataupun di bawah, ataupun separuh hmm. yang seperti gue bilang ini, itu dia mengeluarkan sensasi rasa yang berbeda-beda yang unik bro, yang, yeah. yang unik sih, yang berbeda-beda mm -hmm. Mm -hmm. ada yang mungkin dari tingkat kemanisannya yeah, rendah ada yang ngebus manis, mm -hmm. ada yang ngebus flavor ada, tapi gini, kalau dia manis, flavornya ter keluar juga oh, keluar, tapi nggak ya. terlalu kuat mm -hmm. tapi kalau dia flavor, manisnya nggak terlalu kuat cuma mm -hmm. tetap ada dan mm -hmm. juga tadi, kalau yang ditutup di atas, dibuka di bawah, gue yang ngerasain Uh, eh enggak, enggak tertutup di, di bawah, terbuka uh -huh. di atas gue ngerasain uh, justru kayak lebih ketehanya uh, te yang naik yang lebih naik hmm. seperti itu nah, kalau kalian tanya settingan gue yang gue suka ya yang ini, yang aneh tadi yang di bawah cuma terbuka dua yang di atas itu dia ada segaris gitu yang, yang menutup yang seperti itu hmm. Hmm. itu yang menurut gue, jadi itu dia, dia balance manusia dapat terus flavor juga jelas uh, uh, dan juga apa namanya TH nya pun nggak terlalu mengerikan karena kan hmm. seperti kalian tahu gue ini karakter tenggorokan berbi ya kan bukan berbi apa penco <laughs> seperti itulah intinya jadi gue nggak terlalu tahan yang dengan namanya TH ya kan iya oke okay. jadi mungkin segitu aja ya uh, pendapat gue tentang Squai RDA ini ya kan dan juga ini ada eh, eh, apa nih tambahan capnya ya ini yang ultem ini bisa kalian gunakan kalau kalian mungkin Uh, menggunakan kepanasan, ya, kepanasan karena kalian pakai watt yang tinggi mungkin kan pakai 100, 200, 2000 watt mungkin ya kan nggak ada bro, <laughs> nggak ada mungkin, mungkin. jadi kalian bisa menggunakan ultem tapi kalau gua, gua uh, menggunakan ini sekali dua kali nggak ada nggak ada perubahan sih kalau dari sama aja bro, ya. sama cuma emang ini lebih adem walaupun yang stainless ini dia nggak, nggak panas juga ya, soalnya kan ini capnya tebal gitu ya kan Ya, oke. Okay. Jadi langsung aja kita bicara harga ya. Hmm. Ini harga RDA ini dia ber bermacam-macam. Cuma kisarannya itu sekitar 400 ribuan untuk oh, RDA ini. Hmm. Dan untuk capnya ini dia beli beli sendiri. Harganya ini kisaran 100 ribuan. 100 ribu bro. Ya, hmm. jadi ini kalau secara... jadi semuanya nih sekitar kurang lebih 500. Ya, sekitar 500 ribu atau setengah juta lah. Ya, bukan RDA yang 500 setengah juta. Ya, sama kan? Setengah beda bro. Beda, beda. Emang oh, beda. Apa? beda beda kata-katanya ya, ya. jadi intinya RD ini bisa dibilang uh, bukan bukan RDA murah mm -hmm. dan bukan juga RDA mahal mm -hmm. karena dia di tengah-tengah gitu nah, kan benar. Ya, jadi kalau mungkin kalau dibanding-bandingkan dengan Detrebit atau seperti apa Good uh, atau yang macam-macamnya kan Nitros. yang di bawah 500 ini lebih mahal mm -hmm. tapi kalau dibandingkan dengan kayak Rilo kayak Cosmonaut yang harganya hampir sejuta itu jangan ditanya ya, itu kan ya lebih mungkin ini versi ya, kan? menengah nih bro jadi dia menengah hmm. nah jadi oke okay. Mungkin segitu aja guys ya, uh, unboxing dan juga review singkat kami ya mm -hmm. Gue sih lebih tepatnya ya, tentang Squai RD ini ya kan Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment dan juga Subscribe pastinya Dukung terus Star Papor Bukan gini ya? Gak pake, gak Star Papor channelnya bukan disini Gak pake baju kebangsaan ya kan nah, nah. Dukung terus Star Papor channel Mantap Gue Bayu dan Madi Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao